。哎，陈外东，你还记得吗？就是当年你背我那阵儿，有一天下小雨了，我在教学楼门口等你，结果别人跟我说你妈来了，你招呼都不打一声就跑了。周围人来人往，我又没带伞，特别无助。因为我觉得你肯定不会回来了，毕竟那是你妈妈。但没想到，哎，你最后还是回来了。从那时候起，我就认定，陈麦东是个有信诺的人，至少不是别人眼中那样。你还记得这事儿吗？早忘了。我还知道你当年那么作，就是为了让你妈能回来，多看看你，管管你。哎呀，别瞎分析了庄姐明天回上海了。我早说过，有些人和事不能奢求，该离开的总会离开。徒孙呐、啊，永远要记住，会哭的孩子才有糖吃，要离开的人也怕留。上车吧。好。哎，冯叔，嗯，你说我妈不会真的揍回娘鸟吧？放心
，李妈心里有数呢。再说何尿尿那么精，她知道什么时候该闭嘴。何叔，您费心了，这个家呀，幸亏有您。说反了，有你们娘几个，是我命好。出发！得嘞。哎，陈麦东，陈麦东。小点声，<笑>这么巧，来送人，送我啊，司门月下车的时候让别人帮你取，别逞强。你现在是在担心我呢吧？走了。还有事儿？我跟你说过吧，你侧脸挺好看的。你说不应该。你搁我这儿，包都不开了。陈麦东。你就是来送我，对吧？有什么区别吗？当然有。火车站的事儿，你怎么会知道的？全镇的人应该都知道了吧？哎呀，怎么回事？给我看一下，看一下，看一下。谁谁谁谁谁拍的、啊？你是在南平，不是在上海呀、啊，姐姐。你俩在这儿整这出，不给人嘴里面记挂的吗、啊？师傅，你是不是有什么毛病啊？要是过一阵儿，万一您要闪婚呐、啊、蜜月啊什么的，您所有的班我都替您指了，保证不会打扰你们两个的小世界。哎，我不要误会啊。都到这份上了，你退什么呢？好了，就大大方方承认呗。哎，关键是没好啊！哎呀，前几天啊，你奶奶又找我了，相亲的事儿。啊，对，她肯定是不知道你跟庄杰的事儿，是吧？我和庄杰没事儿。啊？相亲的事儿，是你奶奶的。所以你和陈麦东真的没可能了。他和奶奶相依为命。镇上也需要他，不会那么轻易离开。我说句实话，庄杰他也没多喜欢我。我确实很喜欢陈麦东，一直就是。他也不会为了我回南平。但我更喜欢上海，和我自己。南平比起上海，我们更喜欢的是在这里的自己吧。我真为这场表彰了，先送您一面锦旗。哎，得了，就是。本来是想搞个隆重的仪式送给您，看来只能现在给你了。请你照顾好他。您放心，有你们娘几个
，是我命好。陈大哥，我竟然从来都没有叫过何叔一声爸。他不会怪你的。你不走，何叔没了。正因为生命大险，我们才应该更努力的去生活。他为什么要说？为什么这么说？啊！吃完伟人，吃长剑。所以长剑，失去的本质，是在教会我慢慢学会接受，不是。我离家出走了，我不上学，为什么呀？他们说说我们家女人克夫是灾星。这个家要是没我爸，我早就离家出走了。<笑>其实我是想和我爸走，但又怕这咱妈没法交代。何娘娘，你越说越离谱了，你怎么这么不尊重小孩的感应啊？我就是知道爸还在，他总着我说话的。娘娘，你朝夕相处的爸爸，只是换了一种能量形式存在。他们的身体既不是残骸，也不是遗迹，而是正在经历某种生命的转变、孕育和孵化吧。妹，怎么会不尊重你？我像你这么大的时候也一样。你现在找不到爸爸，并不代表你的生活就没有了意义。从今往后啊，咱俩要以身作则，带动咱妈和庄严，把何叔那份也活出来，好不好？嗯。回来，大姐。何叔好。啥时候回来的？刚回来。缓震一日，这跟个神经病似的，不知道有给谁看。告诉乡亲们，庄杰回来了，咱们何家人丁兴旺，不是什么好欺负的孤儿寡母。此地只余三百两。